Ser det helt hvit ut, eller er det bare viewfinderen som gjør at jeg ser hvit ut? I don't know. Ikke den her frame er særlig bra heller. Det får være gøyt. Så! Jeg har relativt nettopp lest den boka her. Den heter When the Curtain Falls, og er skrevet av YouTuber Carrie Hope Fletcher. YouTuber slash skuespiller, må jeg nesten si. Jeg må ikke nesten si det. Det er det hun driver med. Vi var jo så i Heathers på The Other Palace. De har flyttet noe til et eller annet sted på West End. I juni. Så det er ganske stilig. Jeg kan lese vaskesedelen, fordi det... Ahem! When the curtain rises, we are all enraptured by the glare of the lights and the smell of the grease paint. But it's when the curtain falls that the real magic begins. Moulin Rouge meets Phantom of the Opera in this spellbinding and magical story of unrequited love and revenge. When the curtain falls is Carrie Hope Fletcher at her romantic best. It will take your breath away. Det her er den tredje Carrie Hope Fletcher boka jeg har lest. Og alle tre jeg har vært bra. Så, When the Curtain Falls handler mest om et teater. Det handler også om folkene i teateret, men jeg synes at det handler egentlig mest om teateret og historien til teateret og sånn. Så det går to tidslinjer. Det er nå, og for, hva er det, nesten 70 år siden. Jeg tror ikke noe på at det er 70 år siden. Det går egentlig ikke an. Det vil gjøre at han ene er nesten 90, så jeg tenker vi sier 50. 50 høres mer logisk ut i mitt hode. Så for 50 år siden så handlet det om det her stykket som heter When the Curtain Falls. Og det handler spesifikt om hun som har hovedrollen, Scarlet something. Og hun forelsker seg han som jobber stage door. Hemmelig. Hemmelig, hemmelig. Og de tingene som skjer rundt dem to da. For det er jo selvfølgelig forviklinger. I nåtida så blir det samme stykket satt opp igjen, men han som jobbet stage door den gangen, Walter, han jobber fremdeles stage door. Det vil si at det er jo ja, en stund siden, han har blitt ganske mye eldre siden sist, hvordan han fortsatt jobber der i sin alder, er jo egentlig, det er jeg litt overrasket og veldig interessert i å vite hvordan det skjedde. Samme han er. Og så skal det samme stykket settes opp igjen, og hun som spiller hovedrollen, og han som spiller den mannlige hovedrollen, de får viklinger. Ja, og så er det selvfølgelig spøkelse. Det er en spøkelseshistorie, slash krimhistorie, slash romanse. Så jeg har selvfølgelig te. Jeg har selvfølgelig noen punkter. Jeg liker historien, det er et veldig interessant konsept. Jeg synes på en måte hele den der hoppingen mellom Nåtid og fortid er ganske interessant. Og så er det jo noen som sier at du må skrive det du vet noe om. Og Carrie kjenner jo det londonske teaterverden. Og det er jo veldig tydelig her. Det er masse sånne små ting som på en måte om hvordan produksjoner begynner å bli satt opp. Og hvordan det fungerer backstage. Som jeg føler er veldig troverdig. Og det antar jeg fordi hun har... Fordi hun har... Vært der. Vi har gjort tingen. Men, og det er liksom ikke bare backstage og sånn det er snakk om, men det er også snakk om litt sånn der kulturen, skuespillere imellom, og de tingene der. Hva er det mening? Vi sier det med. Så det liker jeg veldig godt. Når det kommer til liksom hvordan det er skrevet, så synes jeg hun skriver litt oppramsende. Vi får, altså, for å være mer eksakt da, så er det liksom, du får veldig mye du får mye backstory som er sånn der dun 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 liste omtrent og jeg får litt sånn der vi har litt sånn oppramsende så skjedde det og så skjedde det og så skjedde det og jeg jeg skal ikke påstå at jeg vet hvordan det bør gjøres for det vet jeg ingenting om for jeg har ikke prøvd jeg skal prøve snart jeg har en idé til en bokserie så vi får se og så kommer vi til den andre tingen jeg har liksom å peke på, som jeg ikke synes var så bra. Og det er at heltinna vår, altså hun i nåtida, hun er litt for støt og snill. 
Jeg synes hun er lite relaterbar, rett og slett fordi at hun ikke... Hun er ikke... Hva er ordet jeg leter etter, da? Jeg synes ikke hun føles realistisk, fordi at hun er rett og slett... For søt, for snill, for talentfull. Altså, alle de tingene der føles... Det føles som... Carrie har skrevet sin idealversjon av seg selv inn i hovedrollen, eller hovedkarakteren i boka si, og det er jo logisk. Vet du ikke? Men de to siste der er litt sånn som jeg tenker det er litt felles for alle de tre bøkene jeg har lest av, hva? Spesielt det første der med oppramsing av backstory på en sånn der, sånn dun 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 måte. Det er liksom ikke så mye detaljer. Og så det med at helt inna i alle tre bøkerne egentlig er litt for søt og snill, litt for selvoppoffrende. Jeg har lyst til å si at jeg likte den boka her ganske godt. Sånn. Den er ikke spesielt utfordrende. Den har relativt enkelt og greit. Den er lett lest, synes jeg. Og det betyr at den nesten må være det siden engelsk ikke er mitt første språk. Vet du hva jeg gjorde? Jeg presterte å bestille to. Jeg hadde glemt at jeg hadde bestilt den, så bestilte jeg en til. Og så ga jeg bort den andre. Og husk meg ganske bort til jeg ble glad, så da er vi egentlig... Da er vi noen målet. Jeg vet hva jeg skal si. Jeg synes den er bra. Jeg likte den. Det er ikke... Det er ikke et mesterverk. God underholdning, og... Hva mer kan jeg si? Jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Det var fint. Nå går jeg snart tom for batteri. Så det var jo godt timet.